eu me chamo Márcia Daniele e eu convido você a me acompanhar por mais um vídeo de faxina. Hoje eu já acordei bem cedinho, acordei animada por fazer aquela faxina na casa. Eu já mostrei algumas coisinhas que eu já fiz e agora eu vou limpar o banheiro. Então, se você gosta de vídeo de faxina, rotina de dona de casa, então vem me acompanhar. Eu vou fazer a minha misturinha de limpeza que acabou. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu sempre gosto de usar essas, essas misturinhas de limpeza para limpar a casa. Eu vou fazer a misturinha usando duas tampinhas de cerveja, que é bem cheirosinho. Esse barulho aqui é a VAP que meu esposo está lavando lá fora. Vou colocar duas tampinhas desse. Esse é bem cheirosinho. Vou colocar meio copo de água e vou colocar um pouco de detergente. Não vou medir, eu não vou colocar muito, porque senão faz muita espuma e eu não gosto. Essa misturinha fica bem cheirosa e é muito boa para você limpar a casa, tirar o pó, limpar tudo. É muito boa mesmo, não deixa embaçado. E eu sempre gosto de estar tá fazendo. Às vezes, eu acrescento o álcool ainda também. Hoje eu não vou acrescentar, porque esse produtinho é muito cheiroso e eu acredito que ele não vai deixar embaçado. Então, tá feita a minha misturinha, agora eu vou limpar o banheiro. que eu vou usar para limpar. Essa é a misturinha que eu vou usar para limpar os armários. Eu trouxe água sanitária, que eu sempre gosto de lavar o vaso no dia da faxina com água sanitária. O CIF eu gosto de usar para lavar o box e as paredes. Não deixa resíduo, fica bem limpinho quando seca. Detergente, né, que não pode faltar numa boa faxina. E hoje eu vou testar esse removedor no box. Eu vou passar ele primeiro, antes de lavar esse removedor. E depois eu vou lavar com o cifre.
Banheiro já limpo, eu mostrei a parte de cima como eu limpei para vocês, eu limpei até o espelho com aquela misturinha de limpeza que eu fiz no começo. Aqui também foi limpada com aquela misturinha de limpeza, a parte de baixo também eu não mostrei, mas eu limpei igual a parte de cima. Troquei as toalhas, os tapetes, a lixeira eu fiz igual eu fiz na da cozinha. Antes de colocar a sacola, eu coloquei, hoje eu não tinha essência, eu peguei aquele veja mesmo no papel toalha e umedeci ele e coloquei ali, fica bem cheirosa por uns dois, três dias a lixeira. O box eu lavei, eu lavei com o cif, mas antes eu passei o removedor, é, vamos ver se vai dar diferença. Quem souber de dicas com, de usar o removedor, é só deixar nos comentários que eu vou testar. Banheiro limpo, agora eu vou limpar o resto da casa.
já passei pano aqui na lavanderia também. Aqui a máquina, ó, já ela vai enxaguar o meu cobertor. A água da máquina eu já joguei aqui, ó. Eu vou aproveitar pra lavar essas toalhas. Eu sempre gosto de aproveitar a água pra lavar outras roupas. A cozinha ainda eu vou fazer a limpeza depois. Daqui a pouquinho eu já vou mostrar pra vocês. O piso ficou bem brilhoso, bonito. Eu tirei o pó aqui da mesa. As banquetas também eu limpei, eu limpei com aquela misturinha que eu fiz. Essas banquetas são super fáceis de limpar. É, cada uns dois, três meses eu pego e lavo elas lá pra fora. E durante esse tempo eu só vou mantendo, passando um paninho mesmo com algum produto que fica bem bonita as banquetas. Aqui o painel é prático, fácil de limpar, é só passar um paninho que fica limpo. Aqui o sofá eu já arrumei. Sempre no dia que eu gosto de fazer uma faxina, dar uma caprichada na casa, eu sempre arredo o sofá e passo o pano embaixo, que sempre junta pó. Eu gosto de deixar tudo bem limpinho. O banheiro eu já mostrei para vocês que ficou bem limpinho. Eu vou mostrar o box aqui. Ó. Eu passei o removedor antes e depois eu limpei, ó. Ficou bem bonito, ficou até sem marquinhas de água, nada. Muito bom, vou passar sempre o removedor antes de eu lavar o box. O quarto aqui. Estão minhas coisinhas, minhas bagunças. Daqui a pouco eu vou gravar a resenha dessa máquina aqui. Bem explicadinha, por isso que ela tá aqui, eu não guardei ainda. E essa caixa é um negócio que eu tenho que guardar, mas ainda não tive tempo. Ó, nessa porta eu também uso esse negócio aqui, ó, pra segurar a porta. Aí o vento não bate a porta, mas é, esse coisinha é bem baratinho mesmo. Ó que é bom. Um dia eu quero pôr aquele de inox atrás da porta, mas um dia eu vou pôr ainda. Aqui a cama eu arrumei, não combinou muito, né? Mas eu arrumei com essa mantinha. O piso, ó, como fica brilhoso. Esse meu piso, normalmente, é, eu ponho pouco produto para passar pano nele. Se eu ponhar bastante, às vezes ele fica meio embaçadinho. Então, eu gosto de ponhar bem pouquinho mesmo. E gosto de passar pano também com detergente, que deixa bem brilhoso o piso. Ó, como ficou o piso. Bem bonito mesmo, né? Ó. Tá refletindo até a luz. Só falta a cozinha lá pra me limpar o fogão, o, o micro-ondas, e limpar a geladeira e o freezer. E eu já vou mostrar pra vocês.
Cozinha limpa, tudo limpinho, como é bom ver tudo limpinho, não é mesmo? Hoje eu tive a ajuda do meu esposo, então eu não mostrei eu limpando tudo como mostrei nas outras vezes. Porque algumas coisas foi ele quem limpou. O freezer com a geladeira foi ele quem passou um pano com álcool, ó, ficou bem brilhosa. Hoje eu aproveitei e passei álcool em todas as bancadas também, no fogão, para deixar tudo limpinho e desinfetado. A lava-louça está lavando agora a louça do almoço, não era muito. Na pia, eu também passei o álcool. Naquele borrifador tem álcool. Eu tenho vários borrifadores e cada borrifador tem um produto diferente. Eu passei álcool na pia e aproveitei e esfreguei as veradinhas aqui. Essas veradinhas aqui, que também já fazia tempo que eu não esfregava, ó. Ainda sobrou um pouquinho. Eu esfreguei bem com a bucha para ver se saía tudo. Ficou bem limpinho. Forno elétrico só foi passado um pano por em volta, porque quando eu uso ele, eu já faço a limpeza de dentro. Então, não fica por dia da faxina. Micro-ondas aberto aqui, o frestinho. Eu sempre limpo e deixo um frestinho para terminar de secar. E o pratinho tá na lava-louça, o pratinho do micro-ondas. Aqui na bancada eu também passei um pano com álcool. O fogão também eu lavei com sifa e depois borrifei álcool para secar. 
Aqui tá frente também foi passado um pano com álcool, foi meu esposo quem passou. Nessa bancada aqui também passei um pano com álcool para deixar tudo desinfetado. E a minha cozinha está limpa já. Eu sempre gosto de fazer essa faxinona na cozinha no sábado. Eu lavo as grades do fogão, as bocas, desmonto o fogão ali a parte de cima. Eu limpo os armários, só que os armários eu limpo antes. Eu limpo enquanto estou limpando os outros móveis da casa. Ó, também foi limpo. Só lá em cima, bem em cima, que eu não limpo naqueles vasinhos. Eu deixo sempre, para uma vez ao mês eu faço a faxina nos armários, aí eu limpo lá em cima, porque lá em cima é alto e é ruim de limpar. Tudo limpinho. E se você me acompanhou até o final do vídeo, muito obrigada e até o um próximo vídeo.